Sveiki visi, su jumis yra Bro Bergaudas ir šiandien aš jums noriu papasakoti istoriją, kaip priėmiau islamą. Ir taip, islamas nėra tiesiog religija skirta arabams. Tarp kitko arabai yra mažumo atradus musulmonų. Tai va, mano istorija prasidėjo baigus vasaros atostogos, kuomet pradėjo 11 klasė. Ir mes turėjom tikybos pamokį ir labai gerą mokytoją, kuri mums užuot liepus mokytis kažką. Mums pasakė, pasiuoškite tiesiog temo, kokią norite. Svarbu, kad būtų susijus su religija ir prisatykite apie tai. Ir tuo metu su draugais mes dažnai diskutuodavom apie islamo terorizmą, nes tikriausiai visi paugliai apie tai diskutuoja. Ir dėl to aš pagalvojau reikia padaryti pristatymą apie būtinį islamo terorizmą. Ir gerai pasiruošti šitam pristatymui, kad jis nebūtų tiesiog bla bla bla, ką aš sakoma internete. Dėl to nuėjau į biblioteką ir paprašiu bibliotekininkės ar galite man duoti knygą apie islamą. Bet aišku, žiauriai keista prašyti knygos apie islamą, dėl to ar galite man duoti knygą apie islamą mokyklos pristatymui. Tai va, gavo tą knygą mokyklos pristatymui. Ir jie perskaitės maždaug tą, jeigu sakyk, mano hipotezė buvo islamas, nėra teroristinė religija, tai tą knygą mane priartino prie šitos išvados. Taigi, padariu aš tą pristatymą ir nežinau, gal šakriavau, klasokus ar ką, bet tai neesmė. Esmė, kad norėjau tęsti šitą savo tyrimą ir dėl to antras įgnojau į biblioteką ir suradau kitų knygų apie islamą ir pradėjau ją skaityti. Tiesą sakant, tai buvo dvi knygos ir maždaug tokio storio. Bet esmė, kad perskaitė šitas knygas, atradau, kad jos beveik nieko nerašo apie terorizmą. Pirmas dalykas, antras dalykas, jos man sakė klausimus, į kurios man į kurios anksčiau neturėjau atsakymų. Kodėl mes turim religiją, kodėl mes turim skirtingas religijas, kodėl mes turim pranašus. Ir islamas labai aiškiai pasako, mes turime skirtingas religijas, nes Dievas siuntė pranašus kiekvienai tautai kažkurio metu ir per laiko tos tautos iškraipė tų pranašų mokymus ir dėl to mes turime tik tais tos religijos įduolekas. Ir kas įdomiausia, jeigu pažiūrėsime bet kokią religiją, surasim vieną pagrindinį Dievą. Netgi lietu viškoj pagonybė mes turim pramyžių Dievą kurie induizme, turim Brahmaną dievą kurie. Pas gaikų dievus irgi yra dievas kurie. Pas indienius mes turim žemę motiną, kur kaip ir yra visas pagrindinis dievas tikriausiai. Kodėl mes turime pranašus? Tam, kad kai žmonės pamiršta tą religiją, kurią nes už pradžių dievo siuntė, kad tai būtų atnaujinta jiems. Dėl to židai turėjo mozę, bet jie per daug nuėjo suskoncentravo tie visi farizėjai į raštą aiškinimą ir pamiršo visai apie, pavadinkim, vidinę religijos pusę. Dėl to jiems buvo siūstas Jėzus, tam, kad jos nuvestų tiesių kelių. Bet, kaip žinom, jie jo nepriėmė. Taip pat yra pranašas Muhamedas sallau leigo salėm. Buvo siūstas kaip paskutinis pranašas, tam, kad žmonės žinotų, kaip reikia teisingai gyventi. Ir dėl to teoriškai kiekvienas žmogus, kuris tik į pirmojų pranašų, pirmas pranašas buvo kaip ir Adomas, jisai turi priimti kiekvieną pranašą einantį paskui, nes sakintis pranašas tiesiog patvirtins tą, ką sako pirmasis pranašas. Taip pat, kaip Jėzus patvirtino tai, ką sako Mozė, ir pranašas Muhamedas patvirtino tai, ką sakė Jėzus. Tai jis iš tikrųjų sakė. Ir tai, aišku, daugybė kitų dalykų, kurie man sukrito detalėmis, ir pasidarė labai logiškas vaizdas, kodėl žmonėms reikia religijos, kodėl mes turim religiją. Ir sekundis dalykas, greičiausiai bus Koranas, buvo šokiruotas ne tiek skatinimas Korana, bet domėdamas jis, kas tam Korane parašyta ir pagrindinis dalykas, kuris man įrodė, kad Koranas negali būti žmogaus sukurtas, yra tai, kad Korane kalbama apie, sakykime, mokslinius dalykus, pavyzdžiui, Korane pasakyta konkrečiai žmogaus embriono stadijos. Prieš 1400 metų nieks negalėjo žinoti žmogaus embriono stadijui, bet kodėl Korane jos parašytos. Netgi nurodomi tokie dalykai, kad žemė yra apvali, arba kad augalai turi lytis kaip vandens ciklas iš debesų į žemę ir žemės atgali debesis. Visi šitie dalykai pilnai atitinka tai, kas dabar šiuo metu yra mokstiškai patvirtinta. Ir tai man buvo tiesiog šokas, vau, kaip tai žmogus negali tokių dalykų sukurti. Taipogi, Korane, mes turim istorinių stebuklų, kuri kalba apie mestus, kurių istorijoje niekad nežinojo, kitol, kol jie buvo prastarį išimti iš kasti. Ir viskiausiai kiti dalykai. Dabar jau turime du argumentus. Islamas logiškai sudalioja, kodėl mes turim skirtingas religijas, kodėl mes turim religiją. Ir antras dalykas, Koranas negali būti žmogaus kūrinys. Ir trečias dalykas, kuris mane, taip sakant, labiausiai pritraukia prie islamo, yra tai, kad viskas, ką mes žinome apie islamo, yra melas. 
tiksliau ne kiek melas, o stereotipai, kurie, jeigu tiesa žiūri į vieną pusę, tai tie stereotipai žiūri į kitą pusę. Tai, kai mes galvom apie islamą, yra dažniausiai tiesiog tai, ką daro arabai, bet tai, ką daro arabai ir tai, ką kas yra islamas, yra du skirtingi dalykai, nes aš tapęs musulmonų, tai ne aš viskas, ką aš darau, yra islamiška, bet tai, ką islamas moko, yra islamiška. Ir tai man kaip ir parodė, kad kodėl visi žmonės kalba apie islamą, nuslėpdami šitą dalį, kad iš tiesų islamas to nedaro. Islamas draudžia mušti moteris, pavyzdžiui, islamas draudžia žudyti nekaltus žmonės, labai griežtai uždraudžia žudyti nekaltus žmonės, ir dėl to tiesiog paim Kuraną ir padėk jiems, negalima žudyti nekaltų žmonių. Taip pat draudžiama versijų žmonės pakeis religiją į islamą. Draudžiama, islamas yra religija, kuri uždraudė žmonėms prievartą į piršti religiją. Kur neaiškiai parašyta, lekum dynu kum valyje dyn, leik ra hafit dyn, tas yra aiškiai jokias prievartas religijoje. Turbūt nėra jokios religijos, kurie tai draustų išskiriaus islamą. Ir daugiai be kitų dalykų, kurie jis galima išneigėti plačiau, bet tam reikės tikriausiai kitų video arba paskaitų, arba knygų, arba apubų. Bet esmė yra ta, kad tiesiog pagalau, jeigu visi žmonės meluoja, kodėl mes meluojam tam, kur nusilėptume tiesą. Tai aiškiai, islamas turėtų būti tiesą. Tai va, galim sakyti, kad visai aiškinė šitus dalykus. Aš padariau išvada, kad islamas turi būti dievo religija, jis negali būti žmogaus religija ir arba aš sakau islamų, arba kaput. Bet Aišku, man buvo 17 metų, nenorėjau niekur skubėti, turėjau 18 gimtadienį prieš akis, 18 gimtadienis yra jėga gimtadienis. Ir dėl to galvok tiesiog palauks to gimtadienį, šviesų gimtadienį ir buvo gal geras pusmetis likęs iki to ir tu man galėsiu priimti islamą. Bet kas nutiko, buvo vienas draugės gimtadienis ir žodžiu, trumpai pasakius, prisimnu tie, kad ejau į namus, paskui jo atsibundu ir Jo, jis visi tokit vaizdas, ėjot į namus, ar atsibundat, ir tada pasižiūrėtų su namuose pro langą ir ten aštuntas auktas. Man, aš esi vis daugal čia bus vienas, du metrai, o ten kiek aštuntas auktas, gal pušimtis metrų. Ir tas, tas vaizdas, tas taigus šokas mane paveikia, kad tu nežinai, tu prigersi ir galbūt nebeatsibūsi, galbūt užlipsi ant stogo ir nušoksi, tu nieko neatsiminė, tu neturi savo normalios kontrolės. Tas pojūtis man davė jausmą, kad įsivaizduok, kad einate ir staiga pasižiūrėte po kojomis, ten yra skardis, jeigu dėsite vieną žingsnį, jūs nukrisite nuo to skardžio. Aš turėjau būti ant tokį pojūtį ir supratau, kad šitą pokytį priimti slamą reikia dabar ir ne rytoj ir ne po rytoj. Tai va, netgi tą pačią dieną visiems pahmėringiam atsibūdusiems pasakiau viskas, ne be gersiu ir priimsiu į slamą. Ir sekančią dieną, kadangi nežinau, ne vienos mečetės klaipėdoj tuo metu, Tiesiog nuėjau į bažnyčią ir, kuo met kuningas sako, išsakykit savo maldavimus, aš pasakiau šahadą, tai yra du sakiniai, kurie žmogus priėma islamą. Tai va tokia mano istorija ir tiesiog noriu duoti patarimą visiems žmonėms, kad jeigu norite sužinoti, kas yra tiesa, jūs turite eiti ir patys ją surasti, o ne klausyti visokiausių pletkų. Ačiū Jums, jeigu turite klausimų, rašykit komentaruose, spauskit like, jokių heiterių ir dėkui Jums, salam alaikum.